പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു കക്ഷി ജോലി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ആളുകൾ അറിയും അയാൾ പറയും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോയി പല്ല് തേച്ച് കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ടിഫിൻ ബാഗ് എടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് വണ്ടി നോക്കി കംപ്ലൈൻ്റ് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടുപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ഒരു സ്ഥിരം ഹോബിയാണ് ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നും അദ്ദേഹം വലിയൊരു സംഭവം ചെയ്തു എന്ന് കോഴി മുട്ടയിട്ടാൽ അത് കൂവി കാറി സമീപ പ്രദേശത്തിലുള്ളവരെല്ലാം അറിയും അതേസമയം ഒരു സിംഹം പ്രസവിച്ചാലോ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ചില പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ എഞ്ചിനീയറെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനാൽ ലോകം വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതിനെ നേരിടാൻ കേരളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കോലാകലങ്ങൾ മറ്റെങ്ങും കാണുന്നില്ല നിശബ്ദമായി അതിനെ നേരിടുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അമേരിക്ക പോലുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും എന്തിനും ഏതിനും പഠിക്കാൻ വിദേശത്ത് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിശബ്ദമായി കൊറോണയെ നേരിടുന്ന രീതിയുടെ പഠിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ പോകണോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ അമേരിക്കയിലും കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണ ലോകം അറിയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ മരണസംഖ്യയും അത് പടർന്നു പിടിച്ചവരുടെ എണ്ണവും കുറവാണ് പ്രിപ്പയർ ഡോൺ പാനിക് എന്ന പരസ്യം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി നൽകിയാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് ഈ പരസ്യം മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നയുടനെ അവിടുത്തുകാർ സ്വയം ജാഗ്രതയിലും സുരക്ഷതയിലും ആകാൻ തുടങ്ങി അവിടെയും സാനിറ്റൈസറുകൾ കിട്ടാനില്ല മാസ്കും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമല്ല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വരെ ക്ഷാമം തുടങ്ങി എന്തും ഏതും ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വരാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരവ് കുറഞ്ഞതോടെ ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആ രാജ്യം നിശബ്ദമായി നേരിടുന്നു അവിടെ പ്രസിഡൻ്റ് പത്രസമ്മേളനമില്ല അവിടെ മാധ്യമ സംവാദമില്ല പരസ്യമില്ല പക്ഷേ സ്വയം എല്ലാവരും സുരക്ഷയിലാകുന്നു അതേസമയം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഏത് നേരവും പബ്ലിസിറ്റിയാണ് രോഗികളെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ലാബ് ടെസ്റ്റിന് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നു തുടങ്ങി എല്ലാം പബ്ലിസിറ്റി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഈ പബ്ലിസിറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പണിയെടുക്കൂ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കെട്ടാനും അത് തിരുത്തണമെന്ന് പറയാനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച കേരളമാണ് നിപ്പയെ തുരത്തിയ കേരളമാണ് കൊറോണയെയും പറഞ്ഞുവിടും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തൻ്റേടമുണ്ട് കേരളത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് ശുദ്ധജലം തുടങ്ങിയ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഭരണകർത്താക്കളുടെ കടമയാണ് ഈ കടമ നിർവഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി കൊറോണയല്ല അതിലും മാരക വൈറസുകൾ കണ്ടം വഴി ഓടും അതിനായി നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം ഭരണപക്ഷമെന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ തരംതിരിക്കാതെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ കൈകോർക്കാം കൊറോണയെ തുരത്താം